noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos esta noite. Estamos trabalhando uma questão do Livro dos Espíritos muito interessante, cujo título, cuja ideia fundamental é a paixão. Paixão, que é uma palavrinha em língua portuguesa de origem grega e que, curiosamente, tem a mesma origem de patologia, de patogênese. Patos é aquilo que causa dor ou sofrimento. E, portanto, patologia são as doenças, são os fenômenos fisiológicos, às vezes anatômicos, enfim, que geram, de alguma sorte, dor ou sofrimento em alguém. Por isso que, quando a gente estuda as patologias, a gente estuda as doenças. E há, em língua portuguesa, uma diferença sutil no uso da palavra paixão no singular e no uso da palavra paixões, portanto, paixão no plural. Quando nós, em geral, falamos de uma paixão ou de paixão por alguma coisa, em geral, isso é até positivo. Né? Então, nossa, eu tenho uma paixão pelo que eu faço. Eu tenho paixão por esta criança. Eu tenho paixão por esta casa. Eu tenho paixão pelos amigos. E nós entendemos isso como uma coisa boa. Um sentimento nobre, profundo, intenso, que nos liga afetivamente a algo, alguma coisa, ou algum mistério. No entanto, quando nós usamos no plural, passa a ter uma conotação muito curiosa. Quando a gente fala, ah, o homem precisa se libertar das suas paixões. E aí, paixões, no plural, passa a ter um significado de vícios, coisas ruins, aprisionantes. Né? E isso é da vida própria da linguagem. É curioso como as palavras têm uma vida própria que escapa do nosso controle. Por exemplo, vou, vou citar aqui, só para a gente ter uma ideia. É, se eu chegar aqui e disser assim, olha, hoje nós vamos receber a visita aqui de um candidato. Isso, já todo mundo teve. Ah, não, candidato não. Né? Porque candidato a gente usa, em geral, para políticos, de modo geral. E a política no Brasil tem sido algo muito ruim para a gente. Então, quando a gente fala no candidato, automaticamente a gente imagina uma coisa ruim, uma experiência ruim. No entanto, candidato vem do latim candidus, que quer dizer puro, sem pecado, limpo. Eu não estou mentindo, é verdade. Por isso que quando a gente quer a roupa muito branca, a gente usa aquela água sanitária que também é chamada de cândida. Por quê? Porque limpa, porque deixa bem. Né? Então, é curioso como o tempo... O Padre Vieira, acho que no Sermão do Mandato, tem uma expressão muito interessante, né? que ele, ele fala, se o tempo é capaz de trabalhar né, em campos de pedra, que dirá em corações humanos. Né? Então, se o tempo é capaz de desgastar pedras, imagine corações humanos, imaginemos as palavras, então elas vão tendo vida própria. Esses dias eu estava lendo um, um livro muito bonitinho, de um autor uruguaio chamado Eduardo Galeano, e tem uma historinha interessante, que ele disse que um, um idoso estava morrendo, e aí chamou, correndo, a neta, que se chamava Marcela, e ele segredou no ouvido dela, Marcela, eu vou te contar um segredo. A uva vem do vinho, e morreu. Olha que interessante, a uva é que vem do vinho. O que ela quis dizer com isso? Que as coisas passam a ser verdadeiramente as coisas pelo que elas produzem. Não fosse a existência do vinho, 
a uva seria tão irrelevante quanto a jaca. Não é? Coitada da jaca. Não que exista uma hierarquia. Mas por que, que a uva é tão valorizada? Porque com ela se fazem os vinhos mais nobres. Olha que interessante. Então, a uva vem do vinho. Nós podemos dizer que os homens vêm das palavras. Porque eles se constituem daquilo que a gente aprende no campo dos significados. Quando a gente ensina uma criança que ela tem que ser boa, gentil, generosa, que é preciso amar, nós estamos ensinando através desse veículo, que é a palavra. E São João Evangelista começa falando da criação, dizendo, no início era o verbo, olha que interessante, as palavras. As palavras têm muito peso, são muito importantes na nossa vida. Né? Então, quando a gente fala da paixão, das paixões, etc., Cada uma fez uma trajetória histórica na experiência humana para chegar nesse momento, nesse instante em que aqui estamos, nesta noite, hoje, no Ocidente Cristão, numa cidade no interior do Brasil, falando dessas palavras a partir do texto de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Então, o item 2 é das paixões. Quando a gente começa um título... Né, com das, das questões, das paixões, é sobre as. Então, das paixões é sobre as paixões. E a primeira questão, de número 907, é o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Então, já que nós temos as paixões, que é da, da crença numa natureza humana, né, ele é mal em si mesmo. Né? E aí nós seríamos criados, originalmente, guardando na nossa constituição, como seres, podemos dizer, na nossa constituição ontológica, algo mal, ruim. E os espíritos respondem que não, que as paixões não são naturalmente más. Eles vão dizer, não, a paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. E aí o espírito de verdade se aproxima daquela velha e boa receita do mestre grego Aristóteles, quando vai dizer do caminho do meio que o caminho do equilíbrio, da paz, da saúde, é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho do bom senso, da sensatez, do uso da razão, aquela velha história que nós já sabemos. Ocorre que o ser humano, em geral, a princípio e na maioria das vezes, se deixa levar e conduzir e orientar muito mais pelas suas paixões, pelas suas emoções, do que pela razão, pela sensatez, pelo bom senso, pelo equilíbrio. Por isso que quando a gente está com muita fome, a gente pensa, por exemplo, numa salada de alface, num rabanete. Eu tenho um amigo muito engraçado que fala que a maior prova de que Deus não existe é o rabanete, sabe? Ele fala, se Deus existisse, ele não ia perder tempo fazendo rabanete. Tenha santa paciência, tanta coisa boa. Né? Mas, não é, você gosta de rabanete? É, eu gosto, é curioso. Mas eu não, não sou padrão, né? eu sou um glutão, então eu gosto de tudo. Mas, assim, é curioso isso. Porque, em geral, nós tendemos, e aí o espírito de verdade se aproxima de um outro ilustre pensador humano, que é o velho Freud, né, quando fala do princípio do prazer, das pulsões de vida. Ele vai dizer que, desde que a gente nasce, nós vamos experimentando situações de prazer, e é natural que a gente busque reproduzir essas experiências de prazer. Então, tudo que dá prazer, satisfação, que é gostoso, a gente tende a reproduzir o tempo todo. 
e tudo que é ruim, a gente tende a afastar, a fugir daquilo. Normal? Normal. Isso é produto do quê? Da inteligência. Somos seres da inteligência. E a inteligência significa, então, que a gente só faz a coisa certa? Não. Aliás, o que é certo e errado, em algumas situações, repetindo, não em tudo, porque hoje a filosofia da ética, por exemplo, diz que algumas questões não têm lado bom, porque, em geral, a gente que se acha muito inteligente fala assim, ah, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Hoje, os filósofos, os pensadores, quem pensa né, filosoficamente, está chegando à conclusão de que algumas experiências não, são absolutamente más. Né, por exemplo, vamos pensar, qualquer tipo de preconceito, pensar no racismo, não tem lado bom do racismo, não existe lado bom do racismo, não existe lado bom de um preconceito, por exemplo, contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, toda forma de preconceito, toda forma né, de, de, de discriminação de quem quer que seja, toda forma de violência traz em si mesmo o mal. É sempre mal. Esses dias, numa situação social, eu conversava com uma pessoa que dizia, ah, eu visitei o leste europeu, estive lá na antiga Bósnia, e vi lá que a guerra, tal, e mataram não sei quantos. Eu falei, que pena. O sujeito falou, ah, não é bem assim, eles tiveram seus motivos. Eu falei, não, ninguém tem motivo. A, o assassinato é sempre mal. Está lá nos dez mandamentos, não matarás. E nós somos tão estranhos que quando a gente está na guerra, matar é uma obrigação, terminou a guerra, passa a ser crime. O mesmo gesto, matar o outro. Então, nós somos uma gente muito doida sobre o mundo. A humanidade é muito loucona. E, e essa coisa doida, louca, que a gente é, que causa, em muitas situações, os nossos sofrimentos, os nossos padecimentos. Inclusive no campo das paixões. Vamos pensar numa paixão, no que seria um, um modelo de, de experiência de paixão que a gente né, vive evocando. A paixão de Cristo. A Igreja Católica celebra anualmente, num ritual que rememora a paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? é o seu sentimento extremo pela humanidade. Então, ele se coloca na condição do cordeiro de Deus, né? lá na igreja católica. O que é o cordeiro? É o animal que é entregue em sacrifício. Na tradição católica, essa é a ideia. O Cristo é o agnus dei que tolles pecata mundi. É o cordeiro de Deus que tira o pecado, que nos liberta, então, na tradição cristã católica, isso é uma paixão. Ele tem tanta paixão que ele aceita morrer na cruz por amor aos homens. Nós, espíritas, não temos essa, essa visão teológica da igreja católica, essa supervalorização do drama físico de Jesus, etc. Mas não, não deixa de ser, ao mesmo tempo, épico, porque é grandioso, e lírico, porque é amoroso essa entrega de Jesus pelos homens. Há uma, uma situação bem interessante de paixão, que eu sempre gosto de usar, que é a de Portinari, o grande pintor brasileiro. Portinari, de tanto pintar, ao longo da vida, foi se intoxicando com as tintas que ele usava. Tinha lá um produto tóxico, ele uma vida inteira aspirando aquilo, e ele acabou é, desenvolvendo uma doença respiratória muito séria, e os médicos o chamaram e disseram assim, olha, é, ou você para de pintar ou você morre. Mas se ele não pintasse, a vida não seria a vida. Então, ele prefere continuar pintando e morrer. 
em pouco tempo, entre viver sem pintar e pintar até morrer, ele opta por pintar até morrer, porque era um apaixonado pela sua arte, pela pintura. Quando nós, então, então da, a origem dessa palavra, dor e sofrimento, quando nós, de forma livre, lúcida, consciente, aceitamos sofrer, aceitamos sentir dor, por alguma coisa, uma ideia, uma pessoa, uma causa, nós estamos tendo uma relação passional, apaixonada, nós estamos entregues às paixões. E isso, ao mesmo tempo que parece aprisionante, quando produz um resultado ético, e quando falamos de um resultado ético, é um resultado que produz coisas boas para a polis, para o mundo, para as pessoas, para a vida pública. A ética tem sempre um conteúdo de relação com o outro. Só se pode falar em ética na relação com o outro, o ethos, a busca de uma vida feliz e boa em conjunto, em grupo, em sociedade. Então, quando a minha paixão é uma paixão né, que traz um benefício, uma melhoria de vida, uma, né, uma iluminação para o mundo, para o grupo, nós podemos dizer que é uma paixão legitimada. É uma paixão legítima, uma paixão boa, uma paixão que se manifesta na produção de grandes transformações, de grandes obras, de grandes avanços no campo da ciência, da educação, das artes, da religião, do bem, da política, enfim. Porém, existem determinadas paixões que são aprisionantes e paralisadoras, engessadoras da nossa experiência. Então, vamos pensar, por exemplo, as fobias, de modo geral. O sujeito tem um um medo tão grande de ser lesado, de morrer, etc., que ele não sai mais de casa. São comportamentos graves, doentios, patológicos, e que revelam, inclusive, uma paixão por si mesmo. Quer dizer, eu me amo tanto que eu não, me, não posso me arriscar. É algo que a gente diria narcísico. E nós vamos falar disso... No domingo que vem, eu vou contar a história de Narciso. Vamos falar um pouco do, do nosso narcisismo, de como, como que, ele, que ele se manifesta na, na nossa vida, na nossa experiência existencial. Né? Se eu, por exemplo, né, vou, sou convidado para uma festa, e eu pergunto, ah, mas tem carne lá? Não, nós somos veganos. Ah, não, então, não vou, porque eu só vou se tiver carne. Isso é aprisionante, eu estou me engessando. Ou o contrário também. Ah, é um churrasco? Eu não vou porque eu sou vegano. Vai, criatura, leva a sua berinjela de Jesus, sua abobrinha, põe na chapa. Não é? Tudo que nos aprisiona, nos ingesta, nos paralisa, é uma paixão doentia. É uma paixão patogênica, que gera uma patologia, um comportamento doentio. Ah, eu, para eu começar o dia, se eu não tiver uma cachaça da boa, eu não começo. Ah, o sujeito não pode tomar lá a cachaça? Pode. O problema é ele achar que sem ela não dá para viver. E aí eu tenho um aprisionamento. Tudo que me aprisiona, que me paralisa, que me ingesta, que me condiciona, que me determina, é uma paixão patogênica, que gera uma experiência de doença uma experiência doentia, de dor, de sofrimento. E o contrário disso tudo é a experiência de abertura, de possibilidades. Então, eu lido com as coisas de uma forma leve, prazerosa, boa, legítima, equilibrada, sem me aprisionar a elas. Então, eu como de tudo, se tiver o que eu gosto, melhor. Se não tiver paciência, vamos tentar fazer a vida valer com aquilo que está disponível, com aquilo que está no meu campo existencial, de alguma forma. E o contrário 
da paixão doentia, das paixões aprisionantes, é a compaixão, que é a capacidade de colocar-se no lugar do outro e, portanto, de ter uma absoluta alteridade e estar junto na dor e no sofrimento do outro. Isso é ter compaixão. É se sensibilizar com a presença do outro na nossa vida. Em geral, nós passamos pela vida sem prestar muita atenção nas coisas. Aliás, às vezes, sem prestar nenhuma atenção às coisas. Nós vivemos, em geral, no modo da distração. Em geral, nós estamos sempre distraídos. Isso é o comum, é a atitude natural da vida. No entanto, quando a gente começa a prestar atenção, nós somos convidados a experimentar a compaixão, a estar realmente com o outro, do lado do outro, junto com o outro, no mesmo lugar que o outro, experimentando a dor dele. Eu vou terminar nossa nossa fala aqui hoje contando uma história muito interessante de um de um campo que os Estados Unidos cuidava no Vietnã, na época da Guerra do Vietnã. Então, muitos voluntários foram trabalhar. Foram trabalhar para tentar minimizar o estrago que a Guerra do Vietnã fez naquele território. E numa dessas, dessas situações, tinha lá um campo, acho que me parece, da Cruz Vermelha, algo assim, dessas organizações internacionais que cuidam de... É, guerra, etc. E, tal. e tinha lá um, um lugar que foi bombardeado, e tinha sido uma escola, muita criança morta, porque explodiu aquilo tudo, destruiu, e a, aquela confusão toda, muita gente doente, muita gente não é, é, morrendo, e os médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, as equipes de saúde, de resgate, não é, de ação civil, estavam ali recolhendo. E eles tinham a barreira da língua, porque os americanos, em geral, não conseguiam falar a língua dos vietnamitas. E ali não tinha só americanos, tinham franceses, enfim, mas era uma língua que era uma, uma barreira né, na, na comunicação. E aí alguém lá perguntou, tinha uma criança morrendo, uma menininha, que precisava de uma transfusão de sangue, e em relação às crianças que sobraram vivas, chegaram e falaram, olha, essa menina está precisando de sangue, e quem pode, quem se oferece para dar sangue, para doar sangue para ela? E aí alguns levantaram a mãozinha, tal, fizeram o exame de sangue para ver qual que era compatível, não tinha adulto compatível, teve que ser uma criança. Aí pegaram o um menininho, vai esse aqui mesmo. E disse que colocaram, o menininho sentou, e disse que ele, muito forte, assim, devia ter seus nove, dez anos, e a hora que deram a primeira picada, ele encheu o olhinho de água, mas aguentou firme. E aí começaram a tirar o sangue dele. Ele começou a chorar, chorar, de repente ele começou a, a chorar muito, a não segurar o choro, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava até que terminaram de tirar o sangue, ele ficou chorando ainda, meio assustado, meio impactado com aquilo. E aí tinha uma enfermeira lá que sabia falar a língua dele, e falou, nós não estamos entendendo por que, que ele está chorando tanto, porque já passou e tal, e coisa. Aí ela conseguiu se comunicar com ele, falou, olha, por que, que você está chorando tanto? Ele falou, porque eu achei que eu ia morrer, porque iam tirar todo o meu sangue. Aí eu fiquei assustado, porque achei que não ia sobrar sangue e eu ia morrer. Aí ela perguntou, mas se você achou isso, por que, que você se ofereceu? Ele falou, porque ela é minha amiga e eu gosto muito dela. Isso é compaixão. Quer dizer, né, você assume o risco para estar com o outro. Que Jesus na sua extrema compaixão por nós, porque ele 
a tem, é o Cristo, é o modelo, o guia, o mestre, nos abençoe e nos proteja nesta noite de domingo.